ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ വേണ്ടി വൈഫാണെന്ന് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ സാർ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ട അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറണം രജിസ്റ്ററുള്ള പിന്നെ ഇടാം ആ സൂട്ടർ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നി ടീച്ചറെ ഇത്ര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കാനൊന്നും അല്ല നേരം വിഷ്ണുവിന്റെ കാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെന്താ വിഷ്ണുവിന്റെ കാറിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ അങ്ങേ ഒരാള് വളരെ ഡീസെന്റ് ആ ടീച്ചറെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ ആരും കാണില്ല വേണമെങ്കിൽ പള്ളി കയറി ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ബോബല വിഷ്ണുവിനോട് പറയണം ഇനി എന്നെ വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് വൈകി ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് സാറിന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറിന് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറിനെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ
ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തിനാ നേരിട്ട് പറയാറുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ആകട്ടെ അമ്മയോട് പറയട്ടെ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നേ അത് ശരിയാ അമ്മയോട് ആലോചിക്കാൻ സാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് പേടിയാ ആ ടീച്ചർ ഇറങ്ങിയട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുവഴി വന്നു തുടങ്ങും അതുവരെ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു കേൾക്കണ്ടായിട്ടില്ല പോവല്ലേ അത് മുല്ലപ്പൂ ഒന്ന് വാസിച്ചു നോക്കിയില്ല എന്താ തെറ്റ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല കൊണ്ടാക്കിയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭംഗി ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇന്ന് വരെ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലില്ല പിന്നല്ലേ തലയിടല് ഹലോ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം സാർ ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് പോലെ നേരം വെളുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനും പോണം മറ്റത് സാർ ചാട്ടവും ഓട്ടവും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു സമയമാവും അതുവരെ ഞാൻ എന്തിനാ വിശന്നിരിക്കണേ അങ്ങേർക്ക് ആഹാരത്തിനേക്കാൾ താല്പര്യം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാ നമുക്ക് വയറാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നും പോരട്ടെ എനിക്ക് അതുവരെ കാത്തിരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞ അവനൊരുക്കേണ്ടത് അവനൊരുത്തിൽ ഇവിടെ പട്ടി കയറിയിരിക്കുന്നു അടുക്കളക്കാരൻ അടുക്കളക്കാരന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിക്കാരി മാത്രം നോക്കിയാ മതി വണ്ടിയുടെ ചക്രം മാത്രം പിടിക്കുക അല്ലാതെ നാണുകാരുടെയും സാറിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ചക്രം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ അതാ പകടാ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞില്ല ഈ തമാശ എന്നോട് വേണ്ട ഒന്ന് പോട കൊടുത്തു ഞാനൊരു വയസ്സനാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല വെറും മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ബാച്ചിലർ ആണ് ഞാൻ ആണോ അതെന്റെ വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണമാണ് എക്സസൈസ് ജയ വ്യായാമം ചെയ്യാറ് ഇല്ല പിന്നെ ഇത്ര ഷേപ്പും ഭംഗിയൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ അയ്യോ എനിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ട്യൂഷനോ എന്താണ് സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ അതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് അല്ലേ ജയക്കറിയോ ഐ എം എം എസ് സി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരില്ലേ അങ്കിളിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ നമുക്കറിയാവുന്ന വിദ്യ മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യമല്ലേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ബട്ട് ഫോർ യു ഓൺലി മൈ ഡിയർ സ്വീറ്റി എന്താ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കോവല പെണ്ടി നടക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് <laughs> Good morning, sir. 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 Good morning
गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जोल मैनेजर सौंदर्योली मन <laughs> स्वप्न <laughs> जीवन वाला आरे 
പെൺകുട്ടികളുടെ വളർച്ച ദിവസം തോറുവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ വളർച്ച നിമിഷം തോറുവാ ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നീ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിട്ട് വരിക എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഈ അങ്കിൾ എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കും അയ്യോ അല്ല മേന കേൾക്കണ്ടപ്പോ വിശ്വാമിത്തന്റെ തപസ്സിളകി എന്ന് പറയുന്ന കഥ കള്ളക്കടയൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കല്ലോമരം ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചോരത്തുള്ളപ്പോൾ ഒരു യുവാവല്ലേ മാത്രമല്ല അങ്കിൾ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനാണ് ആണോ ആ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല കുട്ടി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകും നിനക്ക് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലം നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന അർത്ഥം അത് വെറുതെ പഴാക്കി കളയണോ ഞാൻ പഴാക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ഒറ്റപ്പെടുത്താണോ ഇല്ല അങ്കിളും കൂട്ടാം പട്ട അങ്കിൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ജയ ഇതുവരെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലോ വന്നാ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഇന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം മതി ധൃതി ഇല്ല ഞാൻ ജയക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു പച്ച മരതക കല്ല് വെച്ച സ്വർണ്ണ നെക്ലസ് അയ്യോ വീട്ടിലറിഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മോടും അതിന് വീട്ടിലറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആണ് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ശരി ആരേ ആരേ ഞാൻ പോട്ടെ അങ്കിൾ ആരേ എടാ എന്താടാ എന്തോ പറ്റി നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് എന്നെ ചെകുത്താന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് സാർ ഇവിടെ വന്നു ചൊല്ല ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നര മണിവരെ ഓഫീസിൽ കാത്തിരുന്നു നീ അവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു തടി കേടാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാർ നെഞ്ചത്തേർന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് എല്ലാം കുളമാക്കിയോ കുളമാക്കിയതല്ല ആയിപ്പോയി ആ രേവതി പാവം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചടച്ചെല്ലും തോലും ആയിപ്പോയി എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയാം ബാ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് രേവതിയുടെ ഫാദർ ആണ് ഗംഗാധരൻ നായർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എസ് ടി ഡി ആണ് രേവതിയെ വിളിക്കണോ വേണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് അല്ലേ അവള് പഠിക്കട്ടെ ഞാൻ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അവളെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാൻ മോശമില്ല പക്ഷെ ഈ ഇടയിൽ ചില അഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഏ കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചോ കൊല്ലും ഞാൻ അവളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് വരണോ വേണ്ട ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കത്തുകൾ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം വേണ്ട എനിക്ക് ഒപ്പ് കാണട്ട കണ്ടാൽ ആ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അവളെ രണ്ട് കഷണമാക്കും അവളുടെ പഠിപ്പും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതൊക്കെ സിസ്റ്റം തന്നെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചേക്ക് പിന്നെ വരുന്ന കത്തുകളൊക്കെ സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശരി വിസിറ്റേഴ്സിന് ആരെയും അനുവദിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എന്റെ ഒരു കസനുണ്ട് അയാളെ അറിയിച്ചാൽ മതി വിഷ്ണു നാരായണൻ എന്നാണ് പേര് പ്ലാന്ററാണ് ഓ വിഷ്ണു താങ്കളുടെ കസനാണോ വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ അറിയും ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം ഓഹോ എങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയണം അവളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പുറത്തുവിടണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒപ്പം വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എസ് ടി ആണ് നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ കലക്കിട്ടോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂരാച്ചികളെയൊക്കെ വിറ്റ് കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ ഗോപാല ഏറ്റാതെ ഇപ്പ വരും ഫോൺ കണ്ടോ ഹലോ വിഷ്ണു ഹിയർ ആ നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ വിശേഷിച്ച് കൊച്ചിന്ന് ഗംഗാധരനായി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ കസിനാണെന്നാ
ഓഹോ ഏട്ടൻ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി എവിടെ ഉണ്ട് രേവതി അവളുടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുവിന് നാളെ ഒന്നും ഇവിടെ വരെ വരാൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുമോ നോക്കട്ടെ നോക്കിയാ പോരാ വരണം അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ ഇവിടെ വരാം എപ്പടി ഗോപാലകൃഷ്ണ എത്രയാ മൊത്തം തന്നത് രണ്ടായിരം ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ റെസീറ്റ് ബാലൻസ് എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് വരെ ഒരു നമ്പൂരി കുട്ടിയില്ലേ എന്തു ആ കുട്ടി എല്ലാത്തിനും മിടിക്കുക പഠിക്കാനും പാട്ടിനും ഡാൻസിനും ഒക്കെ ഇത്തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് വിടണമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക എന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം കണക്കില്ലാത്ത പണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തൃപ്തി ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു കുടുംബമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും തരുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കറിയാം <laughs> 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 നിങ്ങള് ചിറ്റപ്പും മോളെ കാണാൻ വന്നപ്പം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ സിസ്റ്റർ ഞാനാട്ടെ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗംഗാരം ചേട്ടനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു മൂപ്പരെ ആകെ ചുണ്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോ ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അത്ര സില്ലിയല്ല മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ആ കത്തുകളിൽ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയിടകളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ച നമ്മൾ ലജിച്ചു പോകും ആരാണ് ഈ വിദ്വാൻ അവനെ കിട്ടിയ ചെവിക്കൽ നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പേര് വെച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം വി എൻ എന്നേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആ കത്തുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിരോധമുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ബന്ധുക്കൾ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് പിടിച്ചു വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അവളോട് ചിലതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടെ മണ്ടേ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാം ൂടി മലരം തന്മനതാരി കളിയാടുമ്പോ മധുമാസ പൊന്നില ചൂടി ധനുമാസ പൂപ്പടകൂടി മലരം തന്മനതാരി കളിയാടുമ്പോ കള്ളികളുടെ കവിലിണകളിൽ അരുണിമ തിരയിളകിയ വേഗതികളിൽ ഒരുകിടു മണിനിരതം വനരതിയിൽ സുമധുരയ ഹിമകര സുഖരാഗതാരയാടി മധുമാസ പൊന്നില ചൂടി ധനുമാസ പൂപ്പടകൂടി മലരം തന്മനതാരി കളിയാടുമ്പോ
பூவின் உள்ளம் சேர்ந்து மங்கள பௌர்ணிமை மெய்யில் பாதி தேடி போய தாரக சுந்தரிகள் பனிநீர் மழையில் குளிரும் நதியில் மதன காத்தின் திரையை தழுகும் அது மாதவ தரதல மடிமுடி அருளிய ராசவிலோ நவிகார சதங்களிதா பொன்னில ஜோடி தனுமா சத்து படகூடி மலரம் வன்மனதாரி கலையாடும் மதுமா சொன்னில ஜோடி தனுமா சத்து படகூடி மலரம் வன்மனதாரி கலையாடும் கருணிகளுடைய கவிலினகளில் அருணிம திரையில இய லேகதிகளில் ஒழுகிடும் அழிநிரதன் வனரதியில் சுமகிரதயம் இமகர சுகராக ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ കുട്ടി 
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ ഇതെന്റെ ചെവിയിൽ എടുപ്പിക്കണേ ഗാന്ധാരിക്ക് വരം കിട്ടിയ പോലെയാ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് എന്തും കാണാം എന്തും കേൾക്കാം അത് നശിപ്പിക്കല്ലേ സാറ് വന്നിട്ട് കാണേ സംസാരിക്ക് എന്ത് വേണേയാവാം വെറുതെ എന്നെ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ ഇപ്പൊ പൊക്കോളൂ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്തൊക്കെ കാണണം എന്തൊക്കെ കേൾക്കണം എനിക്ക് പ്രാണവേദന പൂച്ചക്ക് തമാശ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണേ തടുത്തോണേ നിനക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു ഷർട്ടും പാൻറ്റും വാങ്ങിച്ചരാം വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും നീ വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടതായിരിക്കും സീതേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ചട്ടിയില്ല ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നത് രാഹുലിന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയേട്ടന് അറിയുമ്പോൾ വെളുത്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല തറവാടിത്തുള്ള കുട്ടിയാ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നീ അറിയോടാ വല്ല കള്ളികളും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പല വേഷത്തിലും പേരിലും നല്ല തറവാടിത്തുള്ള കള്ളികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റേ ആ തമിഴന്റെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ തറവാടിത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പേരും നാളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ടി വി ഇല്ല ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും ഇല്ല കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി അതൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ഈ കാലത്ത് സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് ചേച്ചി അല്ലെ സാറേ നീ പോയി സാധനങ്ങൾ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഈശ്വരാ ചതി പറ്റിയോ നിന്നെ സമ്മതിക്കണം നിന്റെ വായിൽ എങ്ങനെയാടാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വലിയ നുണകൾ വരുന്നേ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിരുന്ന എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയ മറ്റാരുമല്ല സാറ് തന്നെയാ അപ്പൊ എന്റെ പാന്റിന്റെ സ്വപ്നം കാര്യം മറക്കരുതേ പോയി വണ്ടി കേടാ ആ ടീച്ചർ സൂക്ഷിച്ചോ പെണ്ണറിഞ്ഞ മൂർഖം പാമ്പ എപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ഈ ഗോപാലൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ വലിയ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ നീ പോയി വണ്ടി കേടി ചെല്ലു അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുമേ അമ്മ എന്റെ അന്നേ ചീത്ത പറയാം ഏത് നേരവും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നാലെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ അല്ലേ അത് തെറ്റാന്ന് ഏതമ്മ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ പോണില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലാടാ നീ സമ്മതിക്കുക ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം അഭിനയ നീ സിഗരറ്റ് വഴി തുടങ്ങി അല്ലേടാ ഞാനോ 
എന്റെ സീരിയൽ നീ ആണോ അമ്മയുടെ നീ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ കള്ളനായിരിക്കും ഗോപാലൻ എന്റെ അമ്മ അവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നുണയാ ആരും എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സിഗരറ്റ് നിന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ പാക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതൊരു ശീലമൊന്നുമല്ലമ്മേ ഒരു രസത്തിന് വല്ലപ്പോഴും അവിടെ എന്ത് തണുപ്പാണെന്ന് അറിയോ യു ഒരു ന്യായവും പറയണ്ട എടാ നിന്റെ അച്ഛന് ഒരു പൊടിവലി സിഗരറ്റ് വലി കള്ളുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ദുസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈശ്വര ആയുസ് വന്നില്ല അത് നിന്റെ ഭാഗ്യദോഷം ആ അച്ഛന്റെ മോന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ദുസ്സഭാവാടാ നീ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ അമ്മേ ഒരു ദുസ്സഭാവവും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടായ ഗോപാലൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കും ചോദിക്കണം വെറുതെ അല്ല നിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ അയച്ചത് നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയും വിശ്വസ്തനാവൻ എന്നെ കണ്ടോണ്ട് പരിങ്ങുന്നു ഒന്നുമില്ല കൊച്ചമ്മയ്ക്കൊരു ശല്യാവണ്ടെന്ന് കരുതി പോയതാ ആ എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കെ അയ്യോ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം കൊച്ചമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കുരുത്തക്കേട് ഗോപാലനില്ലേ കുട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ആ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ദുസ്വഭാവം വല്ലോ ഉണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപാലൻ ആ നിമിഷം ഇവിടെ അറിയിക്കില്ലേ ചിലര് പറയണത് കേൾക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാറിന് ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കിട്ടിയത് സാറിന്റെ അമ്മയുടെ മിടുക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ പറയണത് അവനെ ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി വളർത്തിയതാ ഗോപാലിന് അറിയൂ അഞ്ചു വയസ്സിൽ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതാ അമ്മയും അച്ഛനും പറ്റി ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരു വാക്ക് അവൻ മറികടന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും അവന്റെ അടുത്ത് വേണം ആ എപ്പോഴാ ദുർബുദ്ധി തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞൂടാ നീ എപ്പോഴും പിന്നിൽ വേണം അയ്യോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ പിന്നിലുണ്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ സമയമില്ലാണ്ട് എന്താണ് ആ കുട്ടൻ ഇത്ര വലിയ ജോലി അവിടെ ഈ തേയില നുള്ളുന്നതും ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അവൻ തന്നെയാ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തെറ്റിയ ഒരു കാര്യവും ശരിയാവില്ല എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണം അതാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്റെ കൊച്ചമ്മ സത്യം പറയാലോ സാറ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ട കഷ്ടം തോന്നും പാവം കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് ഓരോന്നുമായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ക്ഷീണിച്ച് അവസരായിട്ടാ വരുന്നത് അതുവരെ എസ്റ്റേറ്റും ഓഫീസും ജോലിക്കാരുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തവും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അവന് ഇത്തണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ അന്യനാട്ടിൽ ചെന്ന് ചായ തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സീത പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ മക്കളില്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയോ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അവളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ കഷ്ടം പൂജയും വഴിപാടും മൃദുവായിട്ട് അതെങ്ങനെ ആര് ചെയ്ത പാവം എന്തോ ഒരു തലമുറ ഇതോടെ അന്യം നിന്ന് പോകുമല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ആരുടെ കാര്യം നിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടാ പത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇനി എങ്കിലും വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതിഞ്ഞു ഇരുന്നൂടെ നിനക്ക് നാപ്പത്തിരണ്ട് അമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ വയസ്സനാക്കല്ലേ അമ്മേ പിന്നെ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്നാ വിചാരം നാപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ഉള്ളതാ നീ തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി നരച്ച മുടിയും മീശയും കറുപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ച് നീ കൊച്ചുകുട്ടി ആവൂ എന്ത് കാട്ടിട്ടാണ് അമ്മ എന്തിനാണ് നാണം കിടന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ലേ എടാ കുട്ട എനിക്കോ വയസ്സായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ കണ്ടിട്ട് മരിക്കണമെന്നും ഒരു ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആശിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല നീ ഇങ്ങനെ അന്യനാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ല പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും ആ നാശം വിറ്റു തൊലക്കണം വിറ്റു തൊലക്കാനോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്ന് വേറെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് വെറുതെ ആവൂലേ വെറുതെ ആയിക്കോട്ടെ സീതയ്ക്കും അത് തന്നെയാ ഇഷ്ടം ഇനിയുള്ള കാലം നീ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കേ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി കേട്ടോ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ നിനക്കും എസ്റ്റേറ്റ് വെക്കണോ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് കിട്ടികളൊരു മടി എനിക്ക് വെക്കണ്ട അതല്ല വേണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനം കുട്ടിയേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കിയാ മതി അപ്പോ കുറച്ചു നാളൂടെ കഴിയട്ടല്ലേ എന്നാ നീ അത് അമ്മ
തൃശൂർ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യമുണ്ടത്രേ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്നിച്ചെന്ന് കാണണമെന്ന് രാധ അച്ഛനെ എഴുതി അറിയിച്ചതാ ഫലിക്കുന്ന മരുന്നാ ഒക്കെ വെറുതെ ഓരോ കേട്ടുകഴിയാണ് നീ എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു നമുക്ക് യോഗമില്ല ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്തതിൽ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അമ്മ ഒരു കാര്യം എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വളച്ചേട്ടത് കാര്യം പറയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 ബന്ധം കൂടെ ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സൊന്ന് സീത ഇത് പറയാൻ വേറൊരു സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണ്ട നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീ അത് മതി എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ ചൂടാ ഇയാൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും അങ്കിൾ എന്താ കിടന്ന് ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തണുപ്പാണോന്ന് ചേട്ടാ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ തനിക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി ഇതാണ് പുതിയ കക്ഷി ഏതായാലും മോളല്ല ആളാരാണെന്നറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ അമ്മായിമ്മ ഇത്രയും ചെറുപ്പമല്ല പോട്ടെ കാണാം വളരെ മോശം വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കാനില്ലെന്ന് പറയാറില്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും ചവറ് പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഒരു മത്സ്യം എങ്ങനെ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കണം ഏതാ കക്ഷി ഒരു സ്വർണ മത്സ്യം വെറുതെ എവിടാന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷേ ഗതി കേട്ടാ പുലി പുല്ലിൻ തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പൊന്നാമ്പുറം നിറയ്ക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിന്റെ കണക്ക് ഇച്ചിരി ഓവർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ടടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു നുണ പോലെ തോന്നും പൂവല്ലേ ആ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് നാറ്റിക്കായിരുന്നാ മതി ചെല്ലെ പോയി കാറിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം അതൊരു രസീയൻ ചോദ്യമാണ് പാട്ട് പാടുന്നവനോട് പാട് കാണാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മേരി എന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാനും അതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു ഏകാന്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറുതെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണല്ലോ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിച്ച് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം മേരി എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് സാറിന്റെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പിലൂടെ 
സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക കായകനികൾ ഭക്ഷിച്ച് അരുവുകളിലെ തെളിനീർ കുടിച്ച് വള്ളിക്കുടികളിൽ അന്തി ഉറങ്ങി കാടും മലകളും പുഴയും കുന്നുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ മുമിച്ചു പോയി ആ പെൺകുട്ടി മേരിയായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക കാലം മുഴുവൻ അയാളോടൊത്ത് കഴിയുക അത് നടക്കും ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാ പോരാ എന്റെ ഫ്രഡിയോട് വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ സാരമില്ല ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം വെറും ദുസ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇല്ല അതും സഫലമാവും സീതാലക്ഷ്മി എന്നൊരു പാവ സ്ത്രീയില്ലേ അവരെ ഞാൻ അനുവദിച്ചാ മതി സാറിന് എന്താണ് അവര് ഇഞ്ചി തിന്ന ഭാവം സാറ് ഈ ഇടയ കുറെ ഇഞ്ചി തിന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് മിടുക്ക് പോരാ അല്ലേ എന്താ അല്ലേ സൗന്ദര്യണ്ട് പണണ്ട് വാഹനണ്ട് മാന്യതയുണ്ട് അന്യനാട്ടിലെ സുന്ദര ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടില് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാണുകാരുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും മിടുക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ടീച്ചറില്ലാതെ മറ്റൊരെണ്ണം അവിടെ കയറി വരുന്നില്ലോ ഗോപാല കയറിയിട്ട് തനിക്ക് എന്താ ഗുണം എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ഏ ചിലർക്കൊന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം ചിലർക്കൊന്ന് കേട്ടാ മതി ചിലർക്കൊന്ന് തൊട്ടാ മതി ഈ സ്പർശന സുഖം സാറിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കാ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറവുകളുണ്ട് അല്ല ഈ വക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കൃഷ്ണകൃഷ ഗോപാലകൃഷ്ണ അല്ല ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ചതാ അത് ശരി കണ്ണാടി ഊരി വെക്കണോ ഗോപാലകൃഷ്ണ താനിൽ തുടച്ചോണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വന്ന് ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്തിനാ ഈ ചിരി എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാനാ അതെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം ഗോപാലകൃഷ്ണെ അയൽവക്കാരെ <laughs> <laughs> ആരെങ്കിലും വരികയോ എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ നീ നീട്ടി രണ്ട് ഫോൺ അടിച്ചേക്കണം ഒന്ന് 
അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്ന് കൊക്കയാൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തോമസ് അയ്യോ അയാളുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു നീ ഒന്ന് വെറുതെ ശരി ഞാനേ ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയല്ല അറിയോ അതൊരു വെറും വാക്കാണ് അങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്നോട് എന്തോ വിരോധമുണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ നമുക്ക് അകത്തിന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും താഴെ വരട്ടെ അത് ശരി എന്നെ തട്ടാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പരിപാടി അല്ലേ ആ വേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് അതിനും മടിയില്ല അങ്കിളിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നാരായണൻ വിഷ്ണു എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്വന്തം നാട് പാലക്കാട് അങ്കിളിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ലേശം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത് വിഷയം ഓ ഒന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത പോലെ അങ്ങൾ ആയാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്കിൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അത്ഭുതം തന്നെ ഇതിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമാണോ അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഒരു പരിപൂർണ വിജയമല്ല അന്ത്യാവോളം വെള്ളം കോരിയിട്ട് പടിക്കിലെത്തുമ്പോ കുട ഉടച്ചു എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തുവരുന്നില്ല പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് പല കാലത്തും ചാക്കയിട്ട് മുയല് ചാകുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണ പിന്നെ ഞാനതാരോടും തുറന്ന് പറയാറില്ല നമ്മള് പട്ടിണിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വിരുന്നിന് പോയിട്ട് കട്ടം കാപ്പിയും കുടിച്ച് പോന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നാല് തരം കൂട്ടി സുഖമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന എനിക്കിഷ്ടം അത് ശരി മാസത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാനിവിടെ വരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിനായി കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാവും അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി എങ്ങനെ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഡ്രിങ്ക് താങ്ക് യു പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ട എന്റെ ഗുരുനാഥനുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ് എന്റെ ആയിരിക്കണം നാളെ രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഷ്ടം കിളുന്തിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഒരു എത്ര വയസ്സ് വരെ ആകാം കാശ് മുടക്കാവോ കാശ് എത്ര വേണം മുടക്കാം പക്ഷെ എന്താ ഒരു പക്ഷെ നല്ല നറും പാല് പോലെ വിത്താൻ ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് എന്റെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ആള് നമ്മുടെ ഉണ്ടാ ടെലഫോണോട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചേരാല്ലോ ഞാനറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലല്ല അശനെ 
ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഏത് തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ ഒരു മാന്യത ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേ കുന്ദ്രാന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാ രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിച്ചോ ഓ എന്റെ അടുത്ത് ഇത് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇവനിങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ മണത്ത് മണത്ത് നടക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഫലവുമില്ല ഇവന്റെ വിചാരം ഇവന്റെ ഈ വേഷവും ഗ്രാമറും ഒക്കെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് വീഴുവെന്ന് അതുപോലെ ബോർഡർ നടക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല ഏയ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടക്കും പക്ഷെ ഇവനുള്ള വൈഫോ ഇല്ല താനൊന്ന് സഹായിക്കണം ഒരു നല്ല കുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അമ്പൂരിക്കുട്ടിയാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തകർന്നൊരു ഇല്ലത്തെയാ ഇല്ലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്താ കല്യാണം മറ്റോ അച്ഛനും അമ്മ എന്താ പടമൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ അതൊക്കെ അറിയണം പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല കാരണം ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്ക് തന്തയില്ലാതെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാ സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി ഇല്ലം പൊളിച്ചു വാങ്ങിയത് ഞാനാ അപ്പോ നമ്മുടെ കിട്ടിയതാ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേട്ട് ശക്കലം കൂടും കുറയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല താൻ പറയോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയോ അവളെന്നെ സ്വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണോ തനി തങ്കമാണ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് ആ ഏതായാലും ആളെ കാണട്ടെ
വളരെ നന്നായി നിന്റെ രണ്ട് ആരാധകർ വിളി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇത് മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു നാരായണൻ ഇത് മിസ്റ്റർ തോമസ് ചാക്കോ അസലായി കേട്ടോ എന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായ ഡാൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഡാൻസിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നയാളുടെ ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ദു ഇത്ര സുന്ദരി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സുഖം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ ഇന്ദുവിന്റെ ട്രാക്ക് ഇതാ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ പറ്റിയ രൂപം ആകാരവടിവും കണ്ണുകളും ചുണ്ടും ഒക്കെ മതി ഓറാകുന്നു അതെ അതെ നിന്റെ വെക്കേഷൻ ആരംഭിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഹോസ്റ്റൽ അടക്കി ഇത്തവണ വെക്കേഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണ്ട മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുനാരായണൻ ഒരു വീടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചും ആവും പിന്നെ നിന്റെ നൃത്തമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നിന്നോട് ഒരു വാത്സല്യം നിന്നെ മദ്രാസിലെ കലാനികേതനെ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാ മൂപ്പര് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച നിന്നെ എവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡാൻസറാക്കും എന്താ വിഷമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങള് പറയുന്ന പോലെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് കണ്ണാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളെ തന്നെ വെക്കാം പുറത്തതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി നിന്നാലും ആലോചിക്ക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പുതിയ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പോത്ത് ചാക്കോയും ആ നായരും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ വരണുണ്ട് ആ കണ്ണാടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു എനിക്കൊന്നും 
എനിക്കു എനിക്കൊന്നേ നേരെ ഉച്ചയായി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ഉറക്കം ചായ ആ നാണുവർ പാവാണ് കേട്ടോ കണ്ണട ഉണ്ടായിട്ടും വെക്കുന്നില്ല കണ്ണോട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ വെപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ നന്നായിട്ടുണ്ട് മോണ പറയ എനിക്ക് കാപ്പിടാനാ ഇഷ്ടം എന്താന്നറിയോ ഇല്ല അത് നല്ല എളുപ്പാ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഒരു രസണ്ടാവും ചായ ഒരു പാകം തെറ്റിയാ അത് വായിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് Yes, Vishnu speaking. Ah, what are you doing? Oh, you are here. I'm going to come to one day. Oh, that's right. I'm going to come to one day. Okay, I'm going to come to one day. Okay. What are you talking about? I'm going to go to one day. Go. Do you want to come to one day? No, I don't want to come to one day. I'm going to go to one day. I'm going to go to one day. ഞാനൊരു ശല്യാവും ഞാൻ പോയിട്ട് രാത്രി എത്തും നേരത്തെ വരണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുണ്ടാവും ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം പിന്നെ ഈ കുണ്ടറാണ്ട് കൊടുത്ത് ചെവി വെച്ചൂടെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ആ തോമച്ചാക്കോ ആള് വിളഞ്ഞ വിത്ത ചിലപ്പോ വരും അകത്ത് കേട്ടരുത് ഗേറ്റ് പുറത്തു നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ വന്നിട്ട് തുറന്നാ മതി എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടിയാൽ അവളിരിക്കുന്ന മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയേക്കണം ശരിക്കും കേട്ടോ എവിടെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സാറിന് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊന്നുമില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ചോദിക്കരുത് മോള അധികം പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കണ്ട അകത്ത് വരുന്നോളൂ ഞാൻ ഗേറ്റ് കൂട്ടിട്ട് വരാം സാറാണോ സാറാണോ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാതിച്ചു എന്തോ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി വേഗം തുറക്കണോ കേട്ടേ ഓ തുറക്കാം രാത്രി 
ഈ വീട് വിഷ്ണു വാങ്ങിയതോ അതോ വാടകയ്ക്കോ വാങ്ങിയതാ ഞാനിവിടെ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാനും അതെ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങി ഇടയ്ക്ക് ഇതിലെ വരും അതാണ് സാറിന് പറയും ബാത്റൂം എവിടെയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കാതെ ആ കാര് ചെന്ന് പെട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വരണം സീതെ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ കഴിക്കാൻ വല്ലതുണ്ടോ നോക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ മുറി തനിയാ കിടന്നത് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അമ്പടാ തന്നെയൊക്കെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല സീതേ ആ ചൂലിഞ്ഞെടുത്തേ അയ്യോ താക്കൂല് പോയി അതെ അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു വരായിരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ കേൾക്കണ്ടേ എന്താമേ കാര്യം ഇത്രയും നല്ല ഒരു മുറി ഒന്ന് അടിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാളെയൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു കാരണം താക്കൂല് കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേജിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ മോളും ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പോവാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാനുള്ള നാന്നാര് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ വരച്ചവരെ നിർത്തി വളർത്തിയ മോനല്ലേ ഇപ്പൊ കൊച്ചിക്ക് പോയിരിക്കുന്ന വേറൊരു വെപ്പാട്ടി എടുത്തേക്ക് ആരറിഞ്ഞു നെറുകട്ടവൻ എന്താടോ ആകെ കൊളായി തോമസാക്കും അല്ല ഭാര്യ അമ്മയും അമ്മയും ദൈവമേ അയ്യോ അവരവിടെ കണ്ടാടോ അവരെന്നെ പോലെ കണ്ണു കാണാത്തവരല്ലോ ആ മേനോന്റെ ദേഹോപദ്രം വരെ സഹിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കാണാൻ പാടില്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഭാര്യയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ടോ ഓ മതിയല്ലോ മിടുക്കൻ സംഗതി പൈസ കാരണം അവർക്ക് ക്ലീൻ എടോ തന്റെ മോളാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ എനിക്ക് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് പോയില്ല പോവില്ല തലയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലതും വേണം പോടോ പുറത്ത് എടാ ഗോപാല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യുക ആത്മഹത്യയാണ് എളുപ്പം എടാ ഗോപാല ഇപ്പോഴാണ് നീ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചമ്മയുടെ മുന്നിൽ എന്റെ ഇമേജിൽ ഞാൻ നോക്കണം കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാതിരിക്ക കിടന്ന് ഉരുളുക അതേ രക്ഷയുള്ളൂ ബാ ഗുരുവാര ബാ ആ 
അമ്മ അവൻ ഇതപ്പ വന്നു വരൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ലായിരുന്നല്ലോ സീത എവിടെ സീതേ സീതേ എന്താ അമ്മ അവനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തതിന് എന്നോട് പരിപോധിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ സമയം കിട്ടണ്ടേ അമ്മാവ നാണം കെട്ടവനെ മിണ്ടത് എന്നോട് നീ ഇത്ര വൃത്തി കെട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സീത ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഇനി അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവില്ല എന്താ എന്താ അമ്മ പ്രശ്നം എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ കേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ചതിച്ചല്ലോടാ പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല സത്യത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാണ് അമ്മേ അമ്മയുടെ മകൻ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വൃത്തി കിട്ടണമല്ലേ സീതേ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കുട്ടിയേട്ടൻ നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമെന്ന് പറയും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ ഓഹോ നീ എന്നെ സംശയിക്കുന്നല്ലേ എങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ആരാണെന്ന് പറയൂ അത് അത് കൃഷ്ണ ഇവരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും നീ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരും സാറ് നിരപരാധിയാണ് ഒരു ശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് തക്കതായ ഒരു കാരണമില്ല സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ആ തക്കതായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോപാല നീ എങ്കിലും എന്നോട് സത്യം പറയണം കൊച്ചമ്മ സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയൂ അത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും പറയും എന്റെ തല പൊക്കോട്ടെ പക്ഷെ സത്യം വിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടി സാറിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മോളാണ് അല്ലേ അല്ലെ സാറേ കൂട്ടുകാരന്റെ മോളെന്താ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മോക്ക് വേറൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അതെന്താ തെറ്റ് അതിൽ വിശ്വസനീയത വേണം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ തനിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരനല്ല അതിന് വേറെ ആ പേര് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട സീതെ നീ പുറപ്പെടാൻ ആ പെട്ടിയെ കിടന്ന് വണ്ടി വെക്ക് ഇവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ ആ പെണ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയോ വെപ്പാറ്റിയോ എന്ത് മാങ്ങാത്തലോനെ ആവട്ടെ എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോലും നീ വരരുത് നീയും ആ പെണ്ണും കൂടി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ താമസിച്ചോ അമ്മേ അവൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് കേട്ടിട്ട് അമ്മ പോയാ മതി പക്വത ഇല്ലാത്തൊരു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമാണ് അമ്മേ അവൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയൊരു തെറ്റ് ആ തെറ്റിന്റെ ഫലം എന്റെ മകളാണ് അമ്മയവൾ സീത നിനക്കറിയോ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നീറുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ കൃതയ നീ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് ഇതും പുച്ഛിച്ചു തള്ളാം പക്ഷേ ഇത് സത്യമായിട്ടും സത്യമാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്റെ മോളെ പ്രസവിച്ച് അധികം താമസിയാതെ അവളോട് എനിക്ക് നീതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവളെ ബോർഡിംഗ് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഞാനാണ് അച്ഛനാണ് അവൾക്കറിയില്ല അന്യനെ പോലെ ദൂരെ നിന്നു അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതും നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മേ പുറക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണ് ഈ മകൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവാം സീത എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് എന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടേട്ടനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിനക്കും പോകാം മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്റെ മോൻ അത്ര നിറകെട്ടവനല്ല അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് 
മതി ഏറ്റോടാ ഏറ്റ മട്ടുണ്ട് അല്പ കടന്ന കൈയായി പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഭഗവാൻ നാവിൽ തോന്നിച്ചു ഞാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മോളായിട്ട് ഉണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതിന് വഴിയുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയും സീതയൊക്കെ അങ്ങ് പോകില്ലേ ഈ പെണ്ണ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും പോകും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നോണോടെ പറയും അവിടെ മരിച്ചു പോയെന്ന് പ്രശ്നം അവസാനിച്ചില്ലേ സാർ കള്ളം പറയുന്നതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ട സാക്ഷാൽ അരിചന്ദ്രൻ പോലും നോണ പറഞ്ഞു പോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ മറന്നു കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ 
ഇന്നെന്റെ മനസ്സിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇനി ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചോ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ആ നോട്ടും ചീരിയും വർത്താനും ഒക്കെ കുട്ടിനെ കൊച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാ അല്ലേ നാരായണ നല്ല ചായ ഉണ്ട് എന്റെ ഗോപാല നിനക്കെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നില്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ വളരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മോള് അച്ഛന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ കുഞ്ഞാരില്ലാത്തവരെ പോലെയാണല്ലോ വളർന്നത് ഈ കുട്ടൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായി പോയല്ലോ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീഴുവോ മോക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛന്റെ വീട്ടില മോളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് മോളുടെ അച്ഛമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിന്റെ മോളാ നീ സത്യാണോ ഈ പറഞ്ഞത് അതേ മോളെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോളുടെ അമ്മയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അമ്മേന്നൊന്ന് വിളിക്കുമോളെ ഉള്ളെന്ന് 
ആഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു നീ എന്റെ ഊഴുവാ ഞാൻ എപ്പോഴാ വരണ്ടേ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്തൊരു ഫ്രണ്ടാ ഞാനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ആ അത് നന്നായി അല്ല പിന്നെ സീതേ നീ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് വീട്ടിലാരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പോകണ്ടെന്ന് പറയാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ എങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയ്യോ അതെന്തിനാ അവളെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കുട്ടേട്ടാ സീത അവിടെ പഠിപ്പ് കളയാൻ പറ്റുമോ കോളേജ് ഉടനെ തുറക്കില്ലേ അവളെ പഠിപ്പ് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോട്ടെ അവള് പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ കുടുംബം പുലർത്താൻ അതല്ല നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലുണ്ട് നല്ല കോളേജ് അതൊക്കെ അടുത്ത കൊല്ല ആവുമേ ഈ കൊല്ലം ഇവിടെ അങ്ങ് അവള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ കൊല്ല ഇനി അവള് കോളേജിൽ പോകുന്നില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയത് എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ഇവൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങള് ഇനി മോള് ഇവളുടെ കൂടെ വളർന്നാ മതി അമ്മേ അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ നീ ഒന്നും പറയണ്ട മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരാ അതിന് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അവകാശം ആ എനിക്കെന്ത് അവകാശം അതല്ല നിനക്ക് അവളെ പിരിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ കൂടെ പോരാ അപ്പൊ എസ്റ്റേറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നോക്കും അമ്മേ മോളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ നീ മലമുകളിൽ വന്ന് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ട നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോര എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിറ്റുകള അമ്മ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ പറയുന്ന അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാ മതി നമുക്ക് പോവാൻ കുട്ടേട്ടാ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ മോള് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടി വളരെ ചെയ്തേ നീ എന്തോന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ചെന്ന് അവന്റെ പെട്ടിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കേ ചെല്ല ഇനിയെങ്കിലും മീശയും കറുപ്പിച്ച് പിള്ളറി കളിച്ച് നടക്കാതെ മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് പ്രായായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് നീ അത് മറക്കണ്ട സാറ് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോ അതിനെയും കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്കോ ആ ഭയങ്കര അയാൾ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ ഇപ്പോഴാ തന്റെ മുഖത്തൊരു ചൈതന്യം വന്നത് അതാ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂടിയുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുഖം മോളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാനെന്താ പറയാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ വരികയല്ലേ നമ്മള് കുട്ടിയെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിഷമം കേട്ടോ മോളെ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചതാ മോളും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരണം വരാ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ വരണം ഉടനെ ഒന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മാസം നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പോയത് അതെ അതെ അത് ശരിയാ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പക്ഷെ വരണം വരാ എന്താടാ എന്തു പറ്റി അത്താഴമൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് ചേച്ചു പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ള പൊന്മാൻ കിണറ്റിലേ മുട്ടയിടൂന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ ഗ്ലാമറൊക്കെ പോയല്ലോ സാറേ നര കുറേശ തെളിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇനിയിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലൈസൻസ് ഉള്ള തന്തയായില്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു തന്തയായ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെ ഒന്ന് തലയൂരും എന്റെ കൃഷ്ണ വല്ല വഴിയുണ്ടോടാ വഴിയുണ്ട് പെരുവഴി സത്യം പറഞ്ഞ കൊച്ചമ്മയും ചേച്ചിയും നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും അടിച്ച് പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കും ആ തോമാച്ചനും നായരും കൂടിയുള്ള ചുറ്റിത്തിരിയിലെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ വെറും ഡ്രൈവർ അല്ലേ അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞില്ലേ വെറും മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അവിവാഹിതയായ യുവാവിന് പതിനഞ്ച് കാര്യം മോള് ചവത്തി കുത്താതാ തെണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് പിടയുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു കച്ചേരി എന്താ കുട്ടേട്ടാ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന അയ്യോ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തലവേദന ഡോക്ടറെ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ വാര്യൊന്ന് വിളിക്കേ അയ്യോ ചേച്ചി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ തലവേദന ഒരു പതി
മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ട് ഒന്നും ഇത് മാറൂല ഞാൻ ഇത് എത്ര കണ്ടതാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ വിക്സ് പെട്ടിട്ടേ വേണ്ട സാരമില്ല ഇത്ര കഴിയുമ്പോ താനേ മാറിക്കോളും അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടുമാറുന്ന തലവേനെയാണോ നീ നടങ്ങിപ്പടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാനൊന്ന് തല തടവിത്തട്ടെ എന്റെ സീതെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ താനേ മാറിക്കോളും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിളി തുടങ്ങി ഏത് നേരവും ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഉറക്കം വരണുണ്ടാവും ഞാൻ മോളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടേട്ടനെ അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ കിടത്തായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തിയ വല്ല ദുസ്വപ്നം കൊണ്ട് പേടിച്ച അത് മതി വല്ല അസുഖമായിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ സ്വന്തം കുടുംബത്ത് കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് പോലും ഇല്ല താനിത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മിടുക്ക് പക്ഷെ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കണമായിരുന്നു പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം ആ ഒരാഴ്ചയും മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു ഏഴായിരം രൂപ കൂടി തരേണ്ടി വരും ബിസിനസ് ഈസ് ബിസിനസ് തരാം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം കൂടെ തരണം അതെന്ത് പണിയാറോ ദിവസം എത്ര ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതറിയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നേപ്പിക്കാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല താൻ ഇങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആയാലും എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവളെ നിങ്ങളോട് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഒരാഴ്ച കൂടെ എനിക്ക് സമയം തരണം മിസ്റ്റർ തോമസ് സംബന്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ആരായാലും എനിക്കൊരാഴ്ചക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്കിൽ പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇതൊരു പ്രേമലൈനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സ്വന്തമാന്ന് പറയോ അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരൂ ശരി താൻ്റെ ശിഷ്യനായി പോയില്ലേ ആ പിന്നെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസമാ അത് മറക്കരുത് ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് അത് ഞാൻ മാനേജറോട് വിളിച്ചു പറയാം അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു തന്നോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാ പിന്നെ എന്താ അവരെ അകത്ത് വിളിച്ചിരുത്താതിരുന്നേ അവർക്ക് പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാപ്പി പോലും കൊടുക്കാതെ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ പിന്നെ ഇന്ദുവിന് കുട്ടേട്ടനോട് ഒരു പരിഭവമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അച്ഛനും അവളോടും മിണ്ടണില്ലെന്ന് അത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഒരു അകലം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാലെ പേടിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ മോളല്ലേ കുട്ടേട്ട നമ്മൾ അവളോട് അകലം കാണിച്ചാൽ നമുക്കും അവൾക്കും പിന്നെ എന്താ ഒരു സുഖം അവളോട് അല്പം സ്നേഹം കാണിക്കണം സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിക്കറിയില്ല നീ മാല മോക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടാ കഴുത്തൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇടണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാ മതി ഇതെല്ലാം മോക്കുള്ളതാ അച്ഛമ്മയുടെ സമ്മാനം ഇത് മുഴുവൻ അച്ഛമ്മയുടെയാ ഹയ്യോ എന്റെ കമ്മലും മാലയും മുക്ക ഒരു സ്വർണ്ണനൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മേപ്പുള്ളിയിലെ കുഞ്ഞാത്തോലുടെ പൊന്നരഞ്ഞാണത്തിന്റെ ഒരു മണി അടർന്നു പോയിട്ട് അത് ഞാൻ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ എത്ര തല്ലി എന്നറിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൊളപ്പുരേന്ന് കിട്ടിയപ്പോ സാരില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ചോര വരുന്നവര് തല്ലിയിട്ട് സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന മാറും അച്ഛമ്മേ നല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ നല്ല കാര്യമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും നടു ഒടിയുന്നവരെ പണിയെടുത്താലാ മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞി കിട്ടുക പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും പുസ്തകം ഉടുപ്പും വാങ്ങിത്തരും എന്റെ ഇല്ലത്ത അതും കൂടി കിട്ടില്ല അമ്മ എന്തിനാ കരയണ സീതേ കുട്ടനോട് പറ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലെ വിഷ്ണു നാരായണന്റെ അന്തസ്സിന് വളർത്താൻ അവക്കിഷ്ടം പോലെ ആഭരണങ്ങളും ഉടുപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ഇനി എന്റെ മോളുടെ ഒരാശയം നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എനിക്കൊരാശയുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛമ്മയും എന്നുണ്ടാവണം എനിക്ക്
സാറേ കൊച്ചമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വരെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ എനിക്കറിയില്ല അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അവൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല എടാ കുട്ടാ എന്റെ കാലം ഏതാണ്ട് കയ്യാറായി നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആശയം നടന്നു നിനക്കൊരു കുട്ടി അവളുടെ പൊടമുറി കൂടെ കാണണമെന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ആയുസ് ഈശ്വരൻ തരുവാവോ അമ്മ എന്നാ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതോ നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലേ ഞാൻ ഇന്ദുവിന്റെ പേരിൽ മാറ്റാൻ പോവാ അതിന്റെ ആധാരമായിരുന്നു ഭ്രാന്തോ എന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തു എന്റെ പേരെ കുട്ടിക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് നിനക്കെന്താ നഷ്ടം അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാമേ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എടാ കുട്ടാ നീ ഇത്ര ദുഷ്ടനാവരുത് മറ്റാർക്കും അല്ലല്ലോ നിന്റെ മോക്കല്ലേ അമ്മ വെറുതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എടാ ഗോപാല എന്താടാ പ്രശ്നം കൊച്ചമ്മ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മേ അവൾക്കിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രശ്നം ഇക്കാലത്ത് പണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പഠിപ്പും വേണം നമ്മളിപ്പോ അവളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാം അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ നീ പറയുന്നത് അവളെ കോളേജിൽ അയക്കണം ഒരു കൊല്ലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അയക്കാം കോവല നീ നാളെ രാവിലെ അവളെ അവളെ കോളേജ് കൊണ്ടാക്കണം ആ നാളെ ഒന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ല അവളെ ഒരാഴ്ച എങ്കിലും സീതയുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തണം ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും ചിലരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകണം അതെനിക്കൊരു വാശിയാണ് അമ്മേ ഈ കാര്യത്തിൽ വാശിനെ മര്യാദക്കത്തിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് മംഗലശ്ശേരിയിലെ ആണുങ്ങള് ആണുങ്ങൾ അല്ലെന്ന് ചില തറവാട്ടമ്മമാര് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തറവാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ ഇളിച്ചു കാണിക്കാനും ആ രംഭകളോട് പഞ്ചാര വർത്തമാനം പറയാനും നിക്കാറില്ല അവരെ സ്വഭാവ ശുദ്ധി ഉള്ളവരാ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചമ്മ ഈ സാറിന്റെ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇവന്റെ മോളെയും കൊണ്ടൊന്ന് പോണം എന്നിട്ടുള്ള പഠിപ്പ് മതി സാറ് വിഷമിക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ചിലപ്പോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കൊടുത്ത കാശും മുതലാവും എങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത് അതങ്ങ് ചെയ്തു വിട്ടേക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു ആലോചന ഏയ് ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു എനിക്കും ഏത് നേരവും അതേ ആലോചിക്കാനുള്ളൂ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നാളോ അതൊരു കഴിഞ്ഞു കൂടൽ മാത്രമായിരുന്നു വെളുക്കുന്നു ഇരുട്ടുന്നു അത്ര തന്നെ നേരം കൊല്ല എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദിവസം തികയണില്ല കുട്ടിയുടെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നല്ല ചോദ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയൊരു നിരാശയുണ്ട് ഒരു നഷ്ടബോധം എന്തിന് കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അത്ര പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞാനത് കുറെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അമ്മയാണെന്ന് നാട്യത്തില് കുളിപ്പിക്കും തല തോർത്തി കൊടുക്കും ഭംഗിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കും ചിലപ്പോ ശാസിക്കും ഇന്നൊരു തല്ലും കൊടുത്തു നൊന്ത് കാണില്ല ആ ആര് കുട്ടേട്ടായി നായർ ഏത് നായർ എന്തു പറഞ്ഞു ഒരു നായരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഓ ആ നായർ അയാള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനാണ് അച്ഛൻ എന്ന കാര്യം അവൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഈ നായരാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ കാര്യം ഒന്നും അവളോട് ചോദിക്കണം ആ ഇത് 
தீபம் ഞാൻ ആകപ്പാടെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്ക ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ കുടുംബജീവിതം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെയും വൈഫിന്റെ അച്ഛന്റെയും മുമ്പിൽ മോശക്കാരനായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞു ഇന്ദു എന്റെ മകളാണെന്ന് മകളോ അതെ കള്ളം പറഞ്ഞാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അവളെ മകള് തന്നെയാ വേല കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ ആശാനെ പുത്രവാരത്തില്ലേ അങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒടിയന്റെ അടുത്ത് വേണോ ശിഷ്യ മായം ഓളാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടെടുക്കാൻ അപ്പളാനല്ലേ അങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയായാലും മോളായാലും കൊള്ളാം അവളെ എനിക്കിപ്പോ കൊണ്ടുപോകണം പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കൂ അവളെ ഇപ്പൊ വിട്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ശരി അത് കൊള്ളാമല്ലോ കളികൾ വേണം മിസ്റ്റർ ഞാൻ കളിയല്ല പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് പോക്കെടുത്തോന്ന് പറയും ഞാനും കാശേനയോട് കൊടുത്തത് ആ കാശ ഞാൻ തരാം മറയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ അല്ല കൊടുത്തത് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകില്ല തോമസ്യാക്കും ആണാളെ കൊണ്ടുപോകും കൊടുത്ത കാശ് അതിന്റെ പലിശയും മുതലാക്കും നിങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എന്റെ ആളും കൂട്ടി ആ ഞാനേ അഴുക്കി എന്ന് കയറി വന്നവനാ മാന്യന്മാരോട് മാന്യതയും ചെറ്റകളോട് ചെറ്റത്തരവും കാണിക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാ തന്റെ മുമ്പിൽ തലയുറഞ്ഞു നിൽക്കാനും തന്റെ ഒപ്പത്തിന് നിൽക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ തന്റെ തലയ്ക്ക് ചവിട്ടാനും അറിയാവുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ചവിട്ട് കൊള്ളാൻ ഞാൻ തല നീട്ടി തരികയും കൂടെ വേണമല്ലോ അവൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവാക്കി പണം ഞാൻ തരാം ദയവ് ചെയ്ത് അവൾ എനിക്ക് വിട്ടു തരും ഞാൻ പുണ്യം നേടാൻ അല്ല പണം ചെലവാക്കുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവളെ കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ തരുമോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാം ആ വേണ്ട എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയാൽ മതി മര്യാദയ്ക്ക് അവളെ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ടോ അതോ അവളിവിടെ ഇല്ല അവളും അമ്മയും കൂടെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം ഇയാൾ ആ കരുതാൻ ഉണേ പറയൂ നമുക്ക് കയറി നോക്കാറു അങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടാക്കരുത് മാന്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് അങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അങ്കിൽ പ്ലീസ് അങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്താ 